Aló, aló. Nghe, nghe rõ nghe. trả lời. Nghe rõ, nghe rõ trả lời ạ. Vâng. Dạ, nghe, nghe rõ trả lời. Đại bàn, đại bàn gọi chim sẻ. Nghe rõ trả lời. <cười> nghe rõ trả lời. Chim sẻ nghe đây rồi. Dạ. À không, đại bàn nghe thế rồi. <cười> dạ, vậy là đại bàn gọi đại bàn. Đúng rồi, đại bàn gọi đại bàn chứ không gọi chim sẻ đấy. Dạ rồi. Dạ, là đầu tiên thì uh, Sĩ Hành uh, gửi lời kính chào tất cả thành viên của gia đình VM Và rất là biết ơn uh, mỗi buổi sáng uh, Thầy Hoàng Anh và Thầy Hoàng đã cho chúng ta những uh, uh, hoạt động thể dục thể thao đầu ngày uh, Sáng giờ Sĩ Hành ngồi á uh, Sĩ Hành cứ suy nghĩ là không biết làm sao Không hiểu vì sao mà Thành viên gia đình của chúng ta đó Càng ngày Sĩ Hành thấy mọi người càng đẹp ra Nhất là cô Diệu Hằng nè Thấy càng ngày càng xinh đẹp Càng ngày làm MC càng duyên dáng Sĩ Hành thắc mắc Ủa sao sao vậy ta Hoặc là cô cô Lý cũng vậy Hoặc là các cô khác Các thầy cô khác cũng thế suy nghĩ hồi giờ sĩ hành mới có một cái đáp án đó là do là mỗi sáng mọi người được tập thể dục đều đặn <cười> à, được tạo cái năng lượng đầu ngày mới à, và được vun bồi sức khỏe thân tâm trí mỗi ngày khi mà vào với cộng đồng vm thì à, bây giờ sĩ hành có cái đáp án rồi không biết có phải như vậy không cô hằng hả dạ cảm ơn thầy sĩ hành ạ vâng À, sau 3 tháng em à, à, thành một cái nếp là buổi sáng sẽ dậy sớm và tập thể dục cùng với VM Lắng nghe những bài chia sẻ của các thầy cô à, Học hỏi và ứng dụng vào trong cuộc sống của mình Thì em thấy mình giàu quá cô ạ Cô Lý ạ, em thấy mình giàu lắm thầy sĩ ạ Nên là em vui và em khỏe đã Dạ, <cười> yeah, tuyệt vời quá Và Sĩ Hành cũng... Uh rất là biết ơn cô Lý đã cho Sĩ Hành cơ hội được chia sẻ với mọi người những cái cách thức để mà chúng ta làm sao để giữ được cái sự bình an trong tâm của chúng ta trước mọi gọi là khó khăn thử thách trong cuộc sống rồi đặc biệt là từ tuần này trở đi thì Sĩ Hành lại có được cơ hội nhiều hơn À, chia sẻ với cả nhà mình à, liên tục trong 5 ngày luôn dạ yeah. liên tục trong 5 ngày luôn thế thì chúng ta có được cơ hội giao lưu nhiều hơn và sĩ hành cũng rất là à, mong chờ tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau à, tương tác để mà làm rõ à, các à, cách các, các à, kỹ thuật các à, bài tập thực hành để làm sao chúng ta có được cái sự bình an <cười> Hôm nay thì Sĩ Hành cũng chưa có hồi phục 100% Cho nên là cả nhà mình cũng thông cảm cho Sĩ Hành nha Lâu lâu cũng sẽ nghe một vài tiếng ho yeah. à, Tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói tiếp cái mạch của tuần trước là mình đang trao đổi về sáu cái điều mà che lấp cái sự bình an nội tâm cả nhà còn nhớ sáu điều đó không ạ nếu mà cả nhà còn nhớ thì ai đó nhớ thì comment vào ô chat giúp sĩ hành nha sáu điều không biết cô hàng còn nhớ không à, điều thứ nhất là gì ạ mình ôm ôm bài lại một tí đi ôm là bài là một tí cả nhà nha sáu điều che lấp sự bình an điều thứ nhất là gì ạ à? điều thứ nhất là gì nhắc à... điều thứ nhất là nó có hai từ dạ đúng rồi khát vọng cảm ơn thầy hoàng điều thứ nhất là khát vọng Điều thứ hai là gì ạ? À? Điều thứ hai là
thói quen à, niềm tin giới hạn là đúng rồi thằng hoàng giỏi quá ta dạ đúng rồi điều thứ ba là thói quen thói quen dán nhãn điều thứ tư chưa điều thứ tư là tuần trước mình không có nói về ký ức chưa nói về ký ức tuần trước mình nói về gì ạ à? tuần trước mình nói về một à dạ đúng rồi đây cũng là một thói quen mà mình cũng rất là căng thẳng à, mình cũng rất là căng thẳng với cái thói quen này nè đó cái thói quen suy nghĩ tiêu cực ừ. hay là hay là còn gọi là khuôn mẫu tư duy tiêu cực thế đề hôm nay nè chúng ta mới nói về ký ức hôm nay chúng ta mới nói về ký ức và ngày mai thì chúng ta sẽ nói về cái điều cuối cùng là cái điều thứ sáu đó là chính là cái cảm xúc hoặc là cảm giác và sau đó thì sĩ hành sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà à, các à, gọi là sự thật ha chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các sự thật về bình an có rất nhiều sự thật à, rất là thú vị mà có thể là chúng ta cứ tưởng rằng à, chúng ta đã biết chúng ta đã hiểu nhưng mà khi mà mình phân tích sâu vào á thì mình mới phát hiện ra là phát hiện ra là mình chưa có hiểu à, một cách đúng đắn hoặc là một cách sâu sắc lắm cho nên là đôi khi chúng ta vẫn chưa có biết cách để làm sao mình có được một cái sự bình an đó nó nó trọn vẹn dạ yeah. dạ yeah. ký ức giúp bạn bình an hay là bất an rồi câu hỏi rất hay cảm ơn câu diệu hằng thế thì cả nhà chia sẻ đi theo cả nhà thì ký ức nó có giúp mình bình an không hay nó làm cho mình bất an uhm theo cả nhà thì sao ạ? À? Sao cô Hằng thì sao? Cô Hằng hỏi xong cô Hằng thử cho góc nhìn của cô Hằng đi, cô Hằng có thể comment hoặc cô Hằng mở mic lên nói chuyện luôn đi, giao lưu đi, giao lưu với sĩ Hành tí xíu đi. Cảm yeah. ơn. Em cảm ơn thầy sĩ Hành. Yeah. À, à, em cũng là một người mà à, luôn hướng về cái sự phát triển của bản thân mình cho nên yeah. là trong cuộc sống đời thường thì em cũng có những cái giờ, thời gian dành cho uh, việc tìm hiểu nội tâm uh, trong nhiều năm thì em cũng thấy rằng là uh, những cái ký ức mà, mà mà mình yêu mình 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 trân trọng nó những cái khoảnh khắc trong quá khứ mà uh, để lại những ấn tượng tích cực và tốt đẹp ấy, thì luôn luôn giúp cho em thấy rằng là cuối cuộc sống tốt đẹp quá và và những cái khó khăn ở hiện tại thì em nghĩ rằng là uh, không có gì là chúng ta không thể cố gắng để vượt qua cả. Và ví dụ như là uh, em thì được sinh ra và lớn lên ở một cái uh, tỉnh uh, miền Tây Bắc. Trong ký ức của em thì hoa mận và hoa đào uh, là vô cùng đẹp. Và em thấy rằng là uh, những con suối uh, với những uh, hòn đá cuội uh, trắng và tròn rồi hoa mận hoa hoa đào nở vào mùa xuân đó là những ký ức mà không bao giờ em quên cho dù về Hà Nội đã uh, hơn 30 năm nay rồi uh, điều đó giúp cho em có được tình yêu lớn đối với thiên nhiên đó thầy và yeah. bây giờ những cái khó khăn trong cuộc sống thì em đều nghĩ rằng là không có gì là mình không cố gắng được cả uh. <cười> yeah. như vậy là khi nào theo theo cô Hằng thì khi nào mình À, khi nào thì thường mình nghĩ về những cái ký ức mà vui vẻ hoặc là những cái hình ảnh đẹp đẽ đó khi nào thì chúng ta sẽ có khuynh hướng nhớ về những điều đó à, cuộc sống hiện tại ở thành phố Hà Nội thì cũng rất nhiều hấp dẫn và cũng rất nhiều thứ để em phải quan tâm khám phá nhưng yeah. nhưng trong cái chặng đường và trong cuộc sống của mình thì có những lúc mình được là chính mình thì mình sẽ thấy là à thế điều gì thực sự là là nuôi dưỡng tâm hồn mình và cuộc sống của mình thì em nhớ lại những cái ký ức đó và em nhận ra rằng là đó là những ký ức rất là quý báu nghĩa là à, có thể trong cái nhịp sống thường ngày không phải lúc nào mình cũng nhớ đến nhưng mà à, đó là những cái ký ức không bao giờ nhạt phai thế ạ và... yeah. Như vậy có phải là khi nào mình buồn mình là phải nhớ đến những cái ký nước vui để mà làm cho mình vui hơn không? Dạ đúng rồi ạ, chắc chắn. Vâng. Vâng. Dạ rồi. Dạ. Vâng. Thế thì tại sao mình lại thấy buồn ạ? À? 
tại sao mình lại thấy buồn về cái khoảnh khắc hiện tại à vâng đôi lúc có những cái điều bất như ý bởi vì yeah. bởi vì là uh, con người chúng ta thì như cô lý và cũng như là triết lý giáo dục của vn cũng có nói đến là chúng ta được yeah. hình thành chúng ta được hình thành và phát triển cả từ trong quá khứ uh, cho tới hiện tại cho nên uh, con người ở hiện tại của chúng ta um, vẫn có những cái um, ảnh hưởng ạ chịu sự ảnh hưởng và điều đó dẫn đến là đôi lúc có những cái điều trong hiện tại là bất như ý ví dụ như là uh, ví dụ sống ở hà nội thì thường xuyên phải đối diện với khói bụi rồi kẹt xe rồi uh, nói chung là cái bầu không khí nó không được trong lành đúng không ạ vâng <cười> <cười> như vậy là vì uh, hiện tại trong cái giai đoạn hiện tại mình đang có một số vấn đề hoặc một số cái điều bất như ý gì đó mà mình tìm lại cái ký ức những cái điều đẹp đẽ trong quá khứ để mình cảm thấy rằng mình biết ơn đúng không ạ và mình cảm thấy rằng mình lấy lại được cái sự bình an trong nội tâm ngay cái khoảnh khắc đó đúng không cô hà dạ yeah. nếu mà trong trường hợp này thì suy nghĩ về quá khứ nó mang lại cho mình lợi ích đúng không ạ nó mang lại cho mình sự bình an dạ à. như vậy thì rất là cảm ơn à, chia sẻ của cô Diệu Hằng à, bây giờ mời chia sẻ thêm của một thầy cô khác nha như vậy có cái trường hợp nào trong, trong, trong câu chuyện của cô Diệu Hằng là khi mình nhớ về quá khứ mình nghĩ về những cái hình ảnh đó thì giúp cho chúng ta cảm thấy vui giúp cho chúng ta cảm thấy ồ mặc dù là hiện tại là mình đang có một số cái điều nó không có được như ý à, à, Đường xá Hà Nội à, Bụi bặn quá Thí dụ như vậy Nhưng mà khi mình nghĩ về những cái điều đó Là mình cảm thấy trong người mình nó khỏe rồi à, Thế thì như vậy tốt dạ, Như trong trường hợp này là tốt Thế thì có cái trường hợp nào Mình nghĩ về quá khứ Mà mình cảm thấy bất an không Cả nhà à, Mời thầy cô khác uh, chia sẻ đi ha Dạ đúng rồi, thầy Hoàng nói là ký ức tiêu cực thì nó làm cho mình khó chịu, căng thẳng ừ. Dạ Có thầy cô nào giơ tay không ạ? Thầy, à, vâng ạ, thầy sĩ hành đến mời à, cô Phạm Xuân đi Vâng. Cô Phạm Xuân hả? À. Vâng. <cười> Rồi, mời cô Phạm Xuân đi Dạ Hoặc là có cô gì Cô gì ở à, Trường Đa Tốn này Cô Nhất ạ à? Cô Nhất vâng. đúng rồi, cô Nhất đúng rồi Nhất. Cô, Nhất. Vâng. cô Nhất ơi Cô Nhất có thể chia sẻ một tí không? Rồi. Tại chắc buổi sáng các thầy cô cũng còn đang bận chút việc cho nên cũng không tiện mở camera và mở cam. Yeah, đúng thì rồi. mời thầy Hoàn đi ạ. Vâng. Rồi thầy Hoàng đi, đúng rồi. Thầy Hoàng chia sẻ một tí xíu đi. Em cũng không biết chia sẻ gì. <cười> Có khi nào thầy nghĩ về quá khứ mà thầy thấy hơi gọi là chạnh lòng không? Vâng, cũng có. Như khi mình quá khứ mình không thực hiện được những điều trong quá khứ thì mình cũng à. thấy, thấy buồn. Dạ, dạ yeah, yeah rồi, dạ yeah rồi. Khi mình không thực hiện được một cái điều gì đó, tức là trong quá khứ á, mình mình chưa có hoàn thành được một cái điều mà mình muốn. Vâng. Phải mà. Và... À, và bây giờ ngay cái giây phút này đây mình nghĩ lại thì mình cảm thấy buồn Dạ rồi Cảm ơn thầy Hoàng à, Sĩ Hành có một ông anh à, Ông anh này cũng cũng rất là thân Là một cái người à, à, gọi là đối tác Trong cái lĩnh vực giáo dục mà lúc trước Sĩ Hành Có một thời à, Sĩ Hành à, à, có kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục á yeah. Thì à, Sĩ Hành rất là thân với ông anh này và khi mà ngồi nói chuyện với ông anh á, ông anh này là lúc trước đã từng là đã từng là tổng giám đốc tức là CEO của của ngân hàng Sa Cầm Băng đó cả nhà, 
CEO là lớn lắm đó cả nhà dạ yeah. và sau này á mỗi lần mà nói chuyện với anh ấy á, thì anh ấy đều kể về gọi là quá khứ và những cái thời khắc mà huy hoàng của mình á những thời khắc huy hoàng á và anh ấy mỗi lần mà kể về quá khứ thì anh ấy cảm thấy rất là tự hào rất là tự hào à, thế thì vì sao vì sao chúng ta lại có khuynh hướng à, nói về quá khứ vì sao vì sao lại như vậy vì sao lại như vậy theo cả nhà thì vì sao ạ theo em thì bởi vì là quá khứ là những gì mà con người chúng ta đang được trải nghiệm đã đã từng trải nghiệm và đó là sự thật đó là sự thật ạ đó là sự thật của cuộc sống của một người À, hay là một người nào đó và nó nó rất là thực thầy ạ và thông thường là giống như là một cuốn phim cuộc đời ấy, thì uh, người ta có thể tua lại và... <cười> <cười> dạ rồi quá khứ là sự thật ha quá khứ là sự thật thế thì theo cô hằng thì hiện cái cái khoảnh khắc đó, đó ngay cái giây phút hiện tại này nè thì nó đã nó còn không ạ nó có đang nó đang có đang xảy ra không ạ? À? Dạ không nếu mà đúng là là một cuốn phim thì giây và phút nào thì nó ở giây phút đó nên yeah. là ở hiện tại sẽ là của hiện tại nhưng mà nếu mà chúng ta không hướng ra những cái bối cảnh bên ngoài thì những gì sẽ xảy ra với một con người chính là sự thực sự thật của cái, của cuộc đời con người đó cho nên là người ta cũng sẽ dễ ngẫm nghĩ và đối chiếu ạ. Dạ yeah, rồi, dạ yeah, rồi Dạ yeah, thì cô Hằng nói uh, uh, cũng rất là đúng Những cái gì nó đã xảy ra thì uh, mình đã làm rồi thì đó là cái sự thật Đúng không ạ? Cho dù là cho dù là mình có làm cái điều đó tốt hay là không tốt đi nữa uh, Mình có đạt được cái mục tiêu hay không thì có nó nó cũng phản ảnh Đúng cái sự thật đó là cái sự chân thật nhất Đó là sự chân thật nhất, nhất. Nhưng mà quay về cái câu chuyện là vì sao chúng ta lại có khuynh hướng là thích nói về quá khứ Đặc biệt là những cái quá khứ mà nó tốt đẹp á Thì thật ra có một cái sự thật này là cả nhà Đó là tại vì Ngay cái giây phút hiện tại á Thì chúng ta không còn những cái điều đó nữa Đúng không ạ? À? Mình không còn những cái điều đó nữa Và khi mà mình nghĩ về hiện tại đó Mình sống với cái giây phút hiện tại đó Có thể là mình sẽ cảm thấy không có được vui mình cảm thấy không có được vui cho nên mình mới tìm về quá khứ để mình lấy những cái niềm vui mà trong quá khứ mình đã từng có đó những cái kỷ niệm đẹp đó, đó những cái khoảnh khắc đẹp đó những cái điều tốt đẹp mà mình đã làm được đó à, những cái điều mà nó đã từng có thì mình mới quay lại cái khoảnh khắc đó để mình có được cái cảm giác thoải mái có được cái cảm giác phải thoải mái chính vì vậy á mà ông anh mà đã từng là CEO của Sài Gòn Bang á thì vì sao anh ấy mỗi lần gặp anh ấy là anh ấy luôn nói về luôn nhắc về luôn kể về những cái những cái khoảnh khắc thời khắc huy hoàng đó là tại vì hiện tại đó thì có một cái sự thật đó, là hiện tại là anh ấy đang cảm thấy không có chấp nhận được cái con người hiện tại của mình À, anh ấy cảm thấy rằng không có yêu thích không có hạnh phúc khi mà anh ấy đi làm cho nên anh ấy muốn muốn có lại được cái cảm giác của cái thực của cái thời khắc huy hoàng <cười> đó có một cái sự thật là như thế dĩ nhiên là cũng có trường hợp là hiện tại chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi chúng ta đã cảm thấy vui rồi và chúng ta muốn là nhớ về những cái thời khắc những cái thời điểm mà chúng ta cảm thấy vui hơn chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn hoặc là hiện tại chúng ta đang không có việc gì để làm chúng ta cũng khá là rảnh à, và một cách tự nhiên thì chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm đẹp hoặc là khi mà mình lên Facebook hoặc là mình mở Zalo mình thấy những cái tấm hình đúng không ạ luôn là những cái kỷ niệm đẹp thì mình cũng hoài niệm về quá khứ một chút ít thì những cái trường hợp đó là những trường hợp nó cũng không có sao nhưng mà đa số đó đa số mình lại lưu luyến mình lại lưu luyến đó thì những cái sự lưu luyến đó có thể nó làm cho chúng ta bất an và có thể nó hình thành một cái thói quen 
là mình không có chấp nhận à, những cái gì nó đang xảy ra à, mình sẽ có khuynh hướng là mình mong muốn là à, mình mong muốn là mình à, mình mong muốn là mọi thứ nó phải thay đổi à, mọi thứ nó phải khác đi mọi thứ nó phải quay về quay về cái mà mình đã từng được cơ đó chính vì vậy mà mình sẽ có cái cảm giác là à, không có được bình an trong cái trong cái giây phút hiện tại như vậy thì à, khi mà mình nhớ về một cái ký ức vui vẻ đi thì trong trường hợp mà có thể giống như cô hàng nói là khi mình nhớ về một ký ức vui vẻ nó làm cho chúng ta cảm thấy vui nó làm cho chúng ta quên những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải đúng không ạ nhưng mà rõ ràng là mình cũng không thể nào mà ngồi đó mình nhớ về quá khứ hoài được đúng không ạ mình cũng phải tiếp tục mình làm những cái việc mà mình cần làm thôi à. À. vì thế mà cái kỹ thuật đó cái cách đó cũng có thể là chưa chắc là một cái cái cách nó đúng nó nó, nó tốt à. à sĩ hành thấy cô nghe giơ tay dạ như vậy mời cô nghe chia sẻ đôi điều ạ à. chắc là cô nghe sẽ có những cái câu chuyện à, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay muốn chia sẻ với cả nhà mời cô nghe đầu tiên em kính chào thầy em kính chào quý thầy cô hôm nay yeah. thì em thấy chủ đề cô lý em thầy sĩ hành và cô diệu hằng vừa chia sẻ thì em nghe cũng có nhất rất nhiều điểm chạm nhưng mà em nga không muốn nói đến quá khứ ở đây mà em nga muốn có câu hỏi để dành cho thầy và à, câu hỏi thứ nhất em dành yeah. cho thầy và quý thầy cô có thể tháo gỡ cho, tháo gỡ cho em một chút à, điều đầu tiên đó là À, nói về uh, kiếp trước ấy ạ. thì ví dụ như những cái trẻ mà ví dụ như trẻ bị tự kỷ hoặc là những cái trẻ mà ví dụ như một bé mà bây giờ 4 tuổi không biết nói vậy thì có liên quan đến kiếp trước của bản thân trẻ đó không hay là của bố mẹ không và câu hỏi thứ hai nữa đó là uh, ví dụ như bây giờ rất rất nhiều uh, các tổ chức hay là các đơn vị các trường học cứ tổ chức một cái chuyên đề đó là phòng chống bạo lực bởi vì em nga quan tâm chủ đề này lắm bởi vì em nga cũng là một đứa trẻ như thế thế thì khi mà tập huấn thì tập huấn cho bố mẹ hay là tập huấn cho trẻ thì tốt hơn bởi vì em nga lấy từ em nga đứa trẻ nó là nạn nhân mà nó đâu có làm được gì đâu. Thế tại sao mà um, ngay những cái tổ chức ấy biết rõ là những đứa trẻ đấy nó là bạo lực? Thế sao không tập huấn cho những cái người mà ví dụ như là bố chẳng hạn hay là mẹ chẳng hạn thì không gom những cái người cha người mẹ ấy để tập huấn mà cứ hết lần này đến lần khác chỉ tập huấn cho những đứa trẻ thôi. Và kết quả là nó chẳng thay đổi được gì. Ngày xưa em Nga cũng như vậy. Mọi người cứ hả? Thế sao mà cứ để bị đánh vậy? Mình đâu có làm gì đâu. Em lấy một ví dụ rất là đơn giản. Thế thì nhà em ngày xưa là làm rất nhiều việc. À, chồng trọt chăn nuôi cũng rất nhiều. Mà như quê nhà em thì cứ nói là ăn cơm ghế nu còn hơn dự tu lật đỏ thế ta hiểu nôm na là ăn cơm mà với cái cụ nu ấy cụ nu mà ở trên rừng mà nó cứ chát chát mà cái dân trài người ta cứ lấy để nhuộm trài ấy. thì còn hơn là chăn trâu mà cả lẫn với chăn bò thế nhưng nhà em thì ngày đó là có ba con trâu và 11 con bò thế thì đi chăn thì phải đi sang một cái xã khác qua một con sông thế nên khi về thì bò thì nó đã vào trong một cái bãi nó ăn ngô ăn lạc người ta trồng bên này rồi nhưng mà trâu thì nó quậy nó còn đầm ở ngoài sông ấy nhưng mà mỗi khi đi chăn trâu chăn bò thì em là phải lấy củi thì mình lại phải ngồi trên đò để theo củi chứ nếu không đông thì nó sẽ thất lạc thế là cứ mỗi lần mà hôm nào mà trâu mà 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 mà, mà đầm như vậy thì đương nhiên là bò sẽ bị người ta bắt bắt là bị phạt phạt thì đương nhiên là em bị đánh 
cho nên là bình thường thì ở vì sao mà em bơi rất giỏi bơi rất giỏi làm thế này ở người ta đi qua sông là như các em là người dân trồng rẫy cho nên là người ta cứ 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 trả cái tiền đó theo năm là một năm là người ta trả một lần nhưng mà nhà em thì không làm rẫy cho nên là đi đò ngày đi đò ngày thì phải đưa tiền hàng ngày nhưng chỉ đi mình lúc đi thôi chứ lúc về là không phải đưa tiền nhưng mà em nga thì đâu có tiền cho nên toàn phải bơi qua sông lúc đi thì bơi qua sông lúc về thì thì được khỏi đỏ thế là những cái hôm mà có những hôm thì phải phải phải, phải bơi cùng với châu bơi cùng với châu nhưng mà châu nó rất là khôn và rất, rất nhiều người chết đuối vì cái tội như vậy bởi vì châu nó cũng khôn lắm nếu như mà mình mình mà cỡ châu ấy là đến lúc là nó đầm nó chìm sâu xuống dưới nếu như mình không biết bơi ấy, thì sẽ chìm theo châu nó, nó cũng biết lặn châu nó cũng biết lặn rất là sâu vậy thì những lúc như vậy một là mình phải bơi sang một con khác để để giống như là làm phao ấy mà không thì mình phải tự bơi chính vì vậy mà ở quê em cũng có những cái đứa trẻ mà khi uh, cỡ châu thì châu nó đầm xuống và trẻ bị chết đấy là chết đuối cũng cũng, cũng có cái tình trạng như vậy thì em nga cứ ví dụ nhá nhà thì ba con mà nó có bơi cùng với nhau đâu có mỗi con nó mỗi chỗ thế thì mình lùa được con này lại phải bơi bơi đi để lùa con khác vào và như vậy và mỗi lần như vậy thì về bị đánh chẳng hạn hay là một ví dụ khác là mượn người nhà em thì trồng nhiều lạc thế đến mùa lạc ấy là phải mượn người đi nhổ chỉ trong một ngày thôi nếu như mà để ngày mai là châu bò nó phá là một hai nữa là những cái người người ta đi mót lạc ấy là người ta sẽ nhổ lạc của mình thế thì mượn thì mượn thông thường thì cứ phải mượn một xã khác mượn một xã khác thì nhà ngoại nhà em một cái xã bên cạnh thì mượn cả người cả châu và cả xe xe châu ấy để chở thế thì cái hôm đấy là em cũng không biết là ai sắp cho em và một cái gánh đó là có cái tích để pha nước trà ấy nhà em thì pha nước trà xanh là bố em là cứ phải em pha thì bố em mới ưng còn mọi người trong nhà pha là bố em không ưng thế thì khi về đến nhà bố mới bảo là con pha trà thế pha trà thì em cầm một cái ấm em như hôm đó là không biết ai sắp gánh vì đông người em không biết ai sắp gánh nhưng mà em là người gánh về đến khi cầm vào cái ấm thì cái cái, cái tích ấy, thì nâng lên thì nó đã vỡ nhưng mà nó vỡ rất là 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 là, là kỳ lạ là nó nó tách đôi từ một phần dưới và một phần trên thì em nâng lên cái phần trên thì nó đã vỡ rồi thế hôm đấy là em cũng bị đánh không biết đầu đuôi thì chỉ biết là bị đánh thôi không có hỏi han gì hết thế thì Bố em chèo em lên trần nhà. Chèo chân lên trần nhà và đầu rút xuống để đánh. Rất rất nhiều như vậy. Thế thì... Thế là em mới nghĩ là... Vậy thì trong giáo dục, vậy mình tập huấn. Thì tập huấn cho đối tượng nào là hiệu quả? Và tập huấn như thế nào để tập hợp được những cái đối tượng đó? Vâng, em có hai câu hỏi như vậy. Em xin thầy cô giải đáp giúp em. Dạ, yeah, cảm ơn cô Nga đã có hai câu hỏi Và chia sẻ câu chuyện của mình Thì trước hết là câu hỏi đầu tiên là nói về vấn đề kiếp trước à, Thì thật sự là à, câu hỏi này à, nó cũng à, hơi quá so với cái chuyên <cười> cái chuyên môn của, của Sĩ Hành Nhưng mà Sĩ Hành xin phép trả lời trong cái sự hiểu biết à, của Sĩ Hành Đó là khi nói về vấn đề kiếp trước, kiếp sau hoặc là con người có liệu con người có nhiều kiếp sống hay không á thì cái này nó thiên về vấn đề tâm linh. Ở đây chắc là chúng ta cũng không có nên bàn đến vấn đề này tại vì mỗi một con người chúng ta sẽ có một cái niềm tin khác nhau. Đúng không ạ? Có người tin rằng à, chúng ta chỉ có một kiếp sống thôi. Nhưng mà có người lại tin rằng là mình có rất nhiều kiếp sống. À, như vậy thì cái này à, mình sẽ không bàn ở đây. À, với góc nhìn À, cá nhân của Sĩ Hành á, thì Sĩ Hành quan niệm như sau à, Thật ra câu hỏi của cô Nga rất là hay Nó cũng liên quan trực tiếp đến chủ đề ngày hôm nay đó Đó là ký ức á. <cười> Ký ức nó là gì? Nó chính là quá khứ Như vậy á, khi mình nói về kiếp trước á, Thì thật ra cho dù mình có tin đó là có kiếp trước hay không Thì kiếp trước nó, nó chỉ là đơn giản là quá khứ thôi Đúng không ạ? Như vậy chắc chắn cái hiện tại này nè Cái giây phút hiện tại này nè Chắc chắn là giây phút hiện tại này là có bị ảnh hưởng bởi quá khứ. 
đó là điều chắc chắn và quá khứ là gì thật ra đó là một giây trước đây thì nó đã là quá khứ rồi phải không ạ thì chúng ta rõ ràng chúng ta thấy đồng hồ của mình đó, nó cứ chạy 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 thế thì ngay lập tức đó, là cái khoảnh khắc trước đây thì đã là quá khứ rồi vậy thì có phải là những cái điều mà chúng ta làm ngay trong cái khoảnh khắc trước nó có ảnh hưởng đến cái khoảnh khắc kế tiếp đúng không ạ đơn giản như vậy thôi hay là sĩ hành hay khi mà sĩ hành chia sẻ cho cho <cười> cho học viên của sĩ hành về cái cách thực hành bình an á thì sĩ hành hay nói rằng cái suy nghĩ lời nói và hành động của mình nó có ảnh hưởng đến cái sự bình an của mình và cái sự bình an của mình ngay trong giây phút hiện tại á nó phụ thuộc vào cái suy nghĩ lời nói và hành động của mình trong cái giây phút cái trước của cái giây phút trước và cái lời, suy nghĩ lời nói hành động của mình trong giây phút hiện tại này nè có đó có ảnh hưởng đến cái sự bình an của mình trong tương lai tức là trong cái giây phút kế tiếp theo đơn giản như vậy thôi đúng không ạ quá khứ hiện tại và tương lai của chúng ta đơn giản như thế thôi thế thì bây giờ quay lại câu hỏi của cô nga đó là một bạn tự kỷ 4 tuổi thì có liên quan gì đến kiếp trước hay không thì cho dù là chúng ta tin rằng có kiếp trước hay không thì câu trả lời của sĩ hành nó vẫn là chắc chắn là có nhưng mà có liên quan đến quá khứ thôi chứ không phải là kiếp trước đơn giản là có liên quan đến quá khứ tức là quá khứ sẽ như thế nào đó thì có ảnh hưởng đến cái tình trạng hiện tại cái tình trạng sức khỏe hiện tại của một cái con người đây đây là một cái sự thật và câu hỏi thứ hai của cô Nga liên quan đến vấn đề bạo hành Thì đây cũng là góc nhìn riêng của Sĩ Hành thôi Có thể là các thầy cô khác sẽ chia sẻ thêm à, Thì khi mà mình à, gọi là tập huấn Thì mình sẽ tập huấn cho đối tượng nào Tập huấn cho đối tượng nào thì Trong trường hợp này thì Sĩ Hành nghĩ rằng à, Nó tùy theo trường hợp, ha, tùy theo đối tượng Tùy theo đối tượng cũng có thể là mình cần tập huấn cho cha mẹ à, hoặc là thậm chí là thầy cô nữa tại vì trong chúng ta cũng thấy rằng bây giờ có rất nhiều câu chuyện về thầy cô cũng có cái bạo lực ở trong đó đúng không ạ trong giáo dục của mình cũng có một số cái câu chuyện là như thế đó là sự thật à, hoặc là phụ huynh hoặc là ông bà à, nói chung là người lớn nhưng mà mình cũng cần phải giáo dục cho trẻ nữa tùy theo cái độ tuổi của trẻ nếu mà độ, nếu mà trẻ có cái sự hiểu biết á, thì mình cũng nên à, có cái tập có những cái buổi tập huấn để mà nâng cao được cái cái ý thức cái nhận thức à, thì nó mới giải quyết vấn đề một cách triệt để là thì đó là cái góc nhìn của sĩ hành không biết là có thầy cô nào à, ở đây thì à, à, chắc là cũng sĩ hành cũng xin phép mời à, tiến sĩ Ngô Thị Lý à, chia sẻ tí xíu đi Thị Hành tin chắc rằng cô Lý sẽ có những cái câu trả lời chất lượng cho chúng ta dạ, xin mời cô ạ à. đại mình một giây đại mình một giây dạ. chủ đề hôm nay rất là tuyệt vời xin cảm ơn cả nhà Vừa rồi câu hỏi của cô Nga Là một câu hỏi mà Rất là thú vị Và cô yeah. có đặt một câu nghi vấn rằng là Liệu có kiếp trước hay không Thì uh, Lý xin uh, trả lời cả nhà như thế này à, Con người ta có những cái uh, quan niệm Về uh, Tức là cái hiểu về Nhân sinh quan Rồi là Thế giới quan Rồi tiếp theo là vũ trụ quan Thế thì ở uh, Trong diễn đàn VM Chúng ta sẽ không Động đến thế giới quan à, Không đến thế giới quan Chúng ta không động đến tôn giáo Chúng ta cũng sẽ không Đả động đến những cái điều đó Nhưng chúng ta sẽ nói Ở một cái góc cạnh khác ạ Một cái, 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 cái góc nhìn khác ạ là hôm trước Lý có nói là cái não của chúng ta này Nó có một cái điều rất là vi diệu Và tất cả những thông tin mà nó vào đầu chúng ta Chúng ta chỉ chắt lọc những cái gì chúng ta muốn nghe 
Còn cái gì chúng ta không muốn nghe nó sẽ rơi vào tiềm thức Và nó huân tập từ hằng hà xa số đời Và nếu là hằng hà xa số đời tức là chính là kiếp trước Nhưng ta sẽ không nói cái từ kiếp trước Ở trong VM sẽ không nói từ tâm linh Huyền bí à, Không nói kiếp trước Chúng ta không nhìn thấy kiếp trước chúng ta sẽ không nói ở đây Chúng ta cũng không nhìn thấy cái tâm linh huyền bí Chúng ta cũng không đặt để với cái tôn giáo Bởi vì diễn đàn của chúng ta là diễn đàn về khoa học Và chúng ta có phản biện khoa học là thầy Cường ngồi ở bên dưới Chúng ta sẽ không không đề cập đến Và chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản như thế này này Khi một cái điều gì mà bắt nguồn từ nguyên nhân ấy Thì chúng ta sẽ đưa ra kết quả Có nghĩa là cái kết quả của chúng ta ở hôm nay ấy Đó là nguyên nhân Sinh ra từ cái phía trước đó là quá khứ Và thầy sĩ hành sẽ cũng không dùng từ kiếp trước Mà dùng từ quá khứ Quá khứ là những cái gì đã diễn ra từ đằng trước này Anh thích gọi là kiếp trước thì gọi Mà thích gọi là cái gì thì gọi Nhưng nó là chính là quá khứ Đấy. Và chúng ta biết được là à, Chúng ta chỉ, chỉ chứng kiến được những cái gì chúng ta sinh ra Là chúng ta chứng kiến được thôi ạ Và còn những cái gì chúng ta không chứng kiến được ấy, Thì chúng ta cho nó là huyền bí là kiếp trước nhưng thực ra nó không có gì huyền bí cả Cũng giống như là Lý nói đấy ạ Khi chúng ta đứng lên trên ngọn núi Chúng ta nhìn thấy bên núi bên kia Thì nó cứ trở thành không có huyền bí nữa Và vì chúng ta không hiểu Cho nên chúng ta mơ hồ kiếp trước là cái gì Hình như nó là cái gì cái kia Và chính vì vậy Chúng ta không giải thích được Và khi chúng ta không giải thích được ấy, Thì chúng ta không hiểu cuộc đời là cái gì và chúng ta đi trong gọi như là bây giờ chúng ta làm một cái động tác Tức là ta bịt mắt ta đi ạ Và chúng ta cứ dò dẫm ạ Không hiểu sao lại bố mình đánh mình Không hiểu tại sao chúng ta lại khổ ạ Và con người của chúng ta sinh ra cuộc đời này ạ Thì không ai là không khổ ạ Không ai là không khổ Tức là có những cái câu là cuộc đời là bể khổ đấy ạ Nhưng thực ra không phải là cuộc đời là bể khổ ạ Cuộc đời là đầy vui ạ Lý kể cho cả nghe, nhà nghe một cái về cái quá khứ của Lý ạ. Hồi con bé ấy, Lý là cái người ngực cực kỳ nghịch ngợm. Và khi mà sinh ra là đứa con gái thứ hai, mà bố thì thích con trai. Tức là sinh đầu là chị gái, xong đến sau là tòi ra cô con gái nữa. Nên là mẹ Lý sinh con gái ở trên bệnh viện là bố không thèm đến nhìn mặt đó. Cho nên là cứ cái gì mình làm là bị bố mắng, mắng mắng kinh khủng luôn. Mà mình nhớ là có lần mình thổi cơm mà chỉ có mấy cái 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 rau chưa vo hết để trong cái nồi cơm. Ông đứng ở trên, ông đá một phát từ trên bậc lăn lông lốc xuống tận <cười> dưới đất. <cười> xong rồi khóc. Trời ơi, xong rồi à, mình chỉ thích là làm sao mà. Những cái lúc nào rảnh rỗi là mình phải biến khỏi nhà, đi ra khỏi, không nhìn thấy mặt bố nữa. Và hồi bé mình nguyện là chết không thèm khóc. Ôi, rồi ôi, thế cơ. Ông chết đi tôi không thèm khóc. Bạo lực gia đình. <cười> rồi là rồi ông có cái tính mà bố là là giáo viên ạ <cười> rồi khi mà tức mẹ cái gì có thể là lôi ra các thứ là cấu bởi vì hồi ấy nó cũng nhiều cái khó khăn à, hồi ấy mình cảm thấy rằng là trời ơi mình không được bằng anh chị em rồi lúc nào mình cũng bị mắng nhưng mà mình không thể hờ ngờ được một điều rằng là bên sau cái đằng đấy ấy là bố mình ấy, yêu thương mình vô cùng mà mình không biết ạ à. Thực dạ là nó như thế Vãi về sau này là như thế này mình mới, mới ngộ này Tức là uh, Tức là Khi mà mình ôn thi đại học ấy Thì là bố để cho mình ôn thi toàn bộ Tất cả những cái 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 việc gì mà không liên quan đến học là bố gạt hết Mà hồi xưa là Thôi ở trong nhà, ở trong cái cán học này có 17 người thôi Cũng đã có người đã, đã, đã trưởng thành rồi Tức là phụ nữ thì đến cái ngày đấy Ngày ngày bây giờ có băng vệ sinh nhưng Ngày xưa phải dùng vải xô ấy. Thế thì khi mà mình dùng mà uh, Quên mất không 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 có giặt Vì ngâm xà phòng Vì cái hồi vải xô là nó rất là khó khó sạch Đến khi đến 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 ngày sau Mình mới chột là thôi chết rồi Ở đâu mình để ở đâu không để ở chỗ cũ Ồ thì ra là ông đã giặt từ bao giờ Và ông để vào một chỗ Đến khi thấy mình tìm bảo bố bảo con tìm cái gì đấy À bố để kia Lúc đấy mình vỡ hòa ra là Tức là ông yêu mình tới, tới vô cùng mà ông không có hề nói gì cả. Xong đến khi mà... Mà mình vẫn hận nhá, hận cực kỳ. Còn nguyên của rủa trong lòng cơ. Đến khi mà... Đến cái ngày mà đúng là cái ngày... Tức là khi mình làm luận án tiến sĩ. Thì cái ngày mà bảo vệ cơ sở ấy.
Thì nhìn xuống dưới khán phòng kia Có Bố mẹ mình ở quê lên Nhìn mình bảo vệ Trời ơi nói về bảo vệ loạn tiến sĩ của mình Thì nó nó khổ cực thế nào Quay xuống nhìn bố mẹ tự yên vỡ hòa và khóc Cái nước mắt nó chảy ra Và lúc đấy Nhưng mà trời ơi con biết là bố yêu con thật Đấy Thế thì Lý muốn nói với cả nhà rằng là tất cả những cái gì đến với mình ấy là nó đều có lý do. Một sợ đọc rơi không ngoài ý chúa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đấy không phải lỗi tạm mình. Kể cả những cái gì nó đến với mình ấy là nó nó có lý do. Và mình sẽ học được ở đó một cái gì đó. Cái quan trọng là mình rút ra kỳ gì đó. Cho nên nhé. Tại sao cái VM ra đời? Đó chính là giải quyết những vấn đề đó. Và chúng ta sẽ không tập trung giải quyết bất kỳ những vấn đề gì trong đời này Mà chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào Ví dụ như thầy thầy sĩ Hành đang nói là sẽ đưa những cái điều tích cực vào Đưa trí tuệ vào, đưa phẩm chất nhân cách, bảy cái sự giàu toàn diện vào ấy Thế nhưng mà con người chúng ta hình dung như này này Bây giờ tôi muốn hỏi cả nhà là Ánh sáng và bóng tối Thì khi có ánh sáng bóng tối có còn không ạ? Cả nhà có thể giao tiếp chỗ này ạ Cô Hằng nghĩ xóa là tăng, Xóa tan bóng tối Đúng rồi Khi ánh sáng vào thì xóa bóng tối tốn Nhưng mà có một điều sự thật là Ánh sáng và bóng tối luôn luôn tồn tại song song ạ Bởi vì khi ánh sáng mà mất ấy, Lập tức bóng tối xuất hiện Nó hiện hữu chúng ta ngay lập tức Và mình đừng nghĩ là Cái cảm xúc của chúng ta này Chúng ta vẫn phải yêu thương Vẫn phải ghét Chúng ta không bảo là bây giờ Như hình ảnh của cô chẳng hạn Bảo bao nhiêu thứ như thế à, Vậy hãy tích cực lên là hãy hãy đừng tiêu cực Không làm được điều đấy ạ Chúng ta hãy để cho cảm xúc của chúng ta Tuôn trào Và cái nếu cảm xúc này chúng ta không tuôn trào ấy, Thì chúng ta bị ức chế Giống như là táo bón cảm xúc ạ Cho nên chúng ta vẫn vui thì vẫn vui Buồn thì chúng ta vẫn buồn Và chúng ta quan sát cái buồn trong đầu đấy Vì đấy là cảm xúc Từ người ta đã làm tổn thương mình Vậy thì cái tổn thương đấy Mình có thể khởi lên một cái tâm an vui và tất cả mọi thứ đều là vô thường Bởi vì mình nghĩ nó là như thế thôi Nếu như bây giờ chúng ta tưởng tượng Rằng một ngày đẹp trời chúng ta đến một sa mạc Không có một người nào đó Ở đây xuất hiện một cái người mà Kẻ thù của mình Chỉ có một mình và kẻ thù thôi Thì kẻ thù xúc đấy xuất hiện có khi cũng vẫn tốt Bởi vì ở sa mạc không có một ai cả đấy, Chúng ta sẽ có một cái lòng bao dung An vui Thế thì ở ở ở cái điều mà, mà Lý muốn nói ấy, Là thứ nhất Nói về lại là cái kiếp trước Thì chúng ta sẽ sẽ thay bằng chữ quá khứ Chữ quá khứ để chúng ta Đây là một cái diễn đàn về giáo dục chính thống Cho nên chúng ta sẽ không đề cập đến quá khứ À đến, đến kiếp trước Nhưng nó chính là quá khứ Những cái gì chúng ta nhìn được thì chúng ta hiện hữu được Thì chúng ta bảo là chúng ta nhìn thấy được những cái chúng ta không nhìn được Nhưng mà nó vẫn là quá khứ bên trước Nó huân tập trong đầu của chúng ta Thế và những cái gì huân tập trong đầu chúng ta Nó tạo nên một những cái Những cái 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 cái, cái, cái mầm mống ạ à, Mầm mống ở trong đầu nếu như mà mình cứ nghĩ về những cái điều tiêu cực ấy Thì những cái mầm mống ấy một ngày nó trồi lên và nó rất là nguy hiểm Và thầy Sĩ Hành có chia sẻ hôm trước là nếu như mà Trong trường hợp có những cái, cái khách hàng của của Sĩ Hành nói ra những điều khủng khiếp Mà không biết là lôi ra ở đâu ạ Nó chính là trong cái tiềm thức của chúng ta Cho nên là hiện nay là cô cô đề cập Cô là một cái người lãnh đạo trong trường Cô nói một đề cập vấn đề rất là đúng ạ Chúng ta dùng từ phòng chống bạo lực Là chúng ta đã ghi nhận một cái câu có chữ bạo lực Tức là câu tiêu cực cái câu này Lý không thích đó Không hề thích Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào cái chữ bạo lực Thì coi như đập vào trong đầu chúng ta Cái tiêu cực đó là bạo lực Tại sao mình không chuyển cái câu tiêu cực này Để thành câu gì? Tích cực Ví dụ như là làm như thế nào để Chúng ta có cuộc hành sống hạnh phúc Đấy là một chủ đề Mà ta lại ghi là phòng chống bạo lực Hoặc là làm thế nào để cuộc sống chúng ta an vui Cái câu nghi vấn của chúng ta Chuyển thành cái câu nghi vấn là uh, Tích cực nhưng mà chúng ta hình dung là chúng ta sẽ không có một cái gì gọi là tưởng Ví dụ như bây giờ đầy bạo lực nhưng mà chúng ta lại bảo là Làm như thế nào để đó vui Chúng ta chúng ta không phải là ngồi đấy chúng ta Ví dụ như bây giờ tôi tôi muốn hạnh phúc chẳng hạn Nhưng mà trong khi tôi chả làm cái gì cả Tôi cứ nghĩ là tôi phải có cái nhà cái cái chai Rồi tôi phải có cái nhà cái ô tô Đấy là cái tưởng Tưởng tượng Mà chúng ta phải trở thành cái hành động Hình ảnh trong tâm trí của chúng ta là chúng ta phải nghĩ ra và Chúng ta quản lý nó nếu như mà chúng ta quản lý bằng Chúng ta có thể quản lý Ở trong tâm trí của chúng ta ấy, 
thì tôi cái này tôi nói sâu hơn một chút đáng đi ra thì không phải là là chuyên đề của của lý nói nhưng mà thầy sĩ hành cho lý nói một tí nhé cái 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 tiềm thức của chúng ta này nó nó rất là vi diệu cho nên chúng ta phải cẩn thận về cái suy nghĩ của chúng ta à, nếu mà chúng ta sẽ không chấp vào một cái gì đó hôm vừa rồi có một người với hỏi lý rằng là như này này tại sao lúc nào cũng nhìn thấy chị đầy năng lượng Bây giờ muốn hỏi cả nhà là khi Lý xuất hiện trên trên diễn đàn Cả nhà có thấy Lý năng lượng không ạ? Có thấy năng lượng chúng ta sẽ điền vào ô chat là số 1 ạ? Rất năng lượng ạ Vâng Nhưng nếu như chúng ta nhìn tất cả mọi thứ là hình xin ạ Nếu như Lý rất năng lượng ở bên ngưỡng ấy Mà câu chuyện gì xảy ra nếu cứ năng lượng ạ? Một ngày nào đó sẽ đau cho nên cái người mà người ta bảo lý năng lượng ấy, thực ra lý chả có cái năng lượng gì ạ. Khi nào lý muốn năng lượng thì nó năng lượng. Và đến khi mà xong việc rồi về thì phải cân bằng. Chứ nếu mà mình cứ lên đỉnh mãi thì chết rồi. Cho nên là con người phải luôn luôn tạo được một cân bằng, đó chính là sự bình an. Đấy, người ta quản lý cái cái Chúng ta sẽ không chấp vào cái gì cả. Ví dụ như bây giờ bảo là chúng ta phải tập thể dục hàng ngày chúng ta mới khỏe. Là chúng ta đang chấp vào cái hành động. Cứ tập thể dục mới khỏe. Vậy thì hôm nào mà chúng ta không tập thể dục thì chúng ta mặc nhẹ nhiên là chúng ta không khỏe là không đúng ạ. Rồi đấy chúng ta không chúng ta không quản trị nó bằng hành động. Và chúng ta cũng không quản trị bằng tư duy suy nghĩ. À tôi suy nghĩ là ngày xưa tôi như thế này và bôi, bây giờ tôi như thế này và mỗi lần nghĩ và cảm xúc tôi chào dân tôi không quản trị bằng đó. Mà con người cần phải quản trị bằng niềm tin à, Niềm tin là gì? Niềm tin là Ta sẽ có cuộc sống giàu toàn diện Chúng ta sẽ có gì? Trí tuệ Và cái trí tuệ đó nó được khai mở Trong những cái bài học như vừa rồi đấy Tức là nếu mà con người Chịu được cái khổ hơn Tất cả mọi người Thì đấy chính là chiến thắng đấy Chúng ta chịu nhẫn nhục hơn tất cả mọi người Thì chúng ta là chiến thắng Đấy. Và khi chúng ta dụng tâm làm cái gì thật là sâu sắc hơn tất cả mọi người Thì chúng ta sẽ là người chiến thắng Cho nên là cuộc đời ấy, mà các bạn ở trong trên mạng gọi là vũ trụ đá đít ấy. Đấy là, đấy chính là bài học của cuộc đời Bài học cuộc đời nếu như mà mình thiếu sự trân trọng biết ơn ấy, Thì oán trách sẽ xuất hiện đấy. Có khi là cha mẹ cho mình những cái mà mình cho là hiển nhiên ấy, Thì khi cái gì hiển nhiên mà xuất hiện thì trân trọng biết ơn sẽ biến mất Đấy. Cho nên là chúng ta thấy rằng là Khi mà Lý y trân trọng và biết ơn Cha mẹ đã sinh ra Lý Thì oán trách sẽ biến mất Thế thì nhưng mà có điều rằng là Cái 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 đấy nó sâu thẳm trong lòng Nó kinh khủng quá và mình không thể biết ơn được À mình mình không thể nào mà chịu được Vì người ta đi có như vừa rồi Cái cái cha dượng ấy Hoặc là cha mẹ đấy Đánh con rồi đến khi mà tàn phế Mình không thể chấp nhận được Thì thực sự ra Lúc đấy câu chuyện sẽ phải giải giải quyết như thế nào Thì thực sự ra Thì chúng ta phải dạy cho trẻ em về Những kỹ năng Đôi khi trong cuộc đời chúng ta phải có kỹ năng Ví dụ như vừa rồi cũng có một cái trường hợp là Có 12 học sinh là Cùng với thầy là xuống người Thái Lan ấy Bị bị rơi sâu thẳm xuống 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 một cái, cái khe Mà ở đấy 12 ngày Thế thì đấy là bài học cuộc đời Làm sao phải thoát khỏi cái đấy Thì người ta phải có kỹ năng sinh tồn Thì thầy giáo lúc đấy là về sau là Dẫn được cả đoàn về với hỏi ra là Lúc trong hang thầy dạy mọi người là Tiêu hao năng lượng thấp nhất tức là thiền đấy. Vậy con người chúng ta phải phải biết Thế thiền là gì Thế nếu mà nói thiền thì người ta bảo Đấy trong tôn giáo Phật giáo mới có Nhưng mà cái thiền ấy thực ra là nó Nó chả có cái gì cả Đời thường đó là chính là bình an Tức là ngồi tịnh tâm lại thôi Làm cho cái ốc này, cái não này nó rỗng trống rỗng Trống rỗng Khi mà chúng ta thấy nhá Khi mà trái tim của chúng ta đủ lớn thì chúng ta sẽ chứa đựng được rất nhiều người trong đó Cũng giống như đất mẹ Có thể là chịu đựng được tất cả những cái rác rưởi Nhưng mà vẫn cho cây trái Thế chúng ta thấy là cái hình ảnh trong tâm lý trí rất là quan trọng Cái nội tâm này chúng ta phải rèn Và chính là cái chương trình của thầy sĩ hành là rèn cái nội tâm này Chúng ta thấy rằng là một căn nhà có thể chứa được Có hữu hạn số người Nhưng mà khi mà trái tim đủ lớn Chúng ta có thể chứa được cả, cả thế giới Ví dụ cái điện thoại của chúng ta nó rất nhỏ bé Nhưng chúng ta chứa được cả thế giới 
chế được tất cả những cái cái gì mà bất như ý đến với chúng ta thì khi mà chúng ta bao dung chúng ta an vui với tất cả mọi thứ thì thì chúng ta sẽ có tất cả và lý cũng mách cả nhà một chút như thế này này cái phước đức và công đức của mỗi người ấy, cái cái phước ấy là nó giống như túi tiền giống như một cái túi tiền ấy. chúng ta tiêu và đến một lúc nào hết ấy thì thì nó 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 sẽ không không còn những cái cái cho nên chúng ta phải bộ, vun bồi cái công đức phước đức cho nên là nếu như mà khi mà mình hồi bé mà mình chịu những cái khổ đau ấy tức là mình lại lại được công đức phước đức ạ à mình lại, lại đang được còn nếu mà mình được hạnh phúc ấy tức là mình đang tiêu mất phước ạ cho nên buổi hồi trẻ mà mình lại bị bị khó khăn rồi mình lại bị uh, thậm chí còn khổ đau còn còn bị chịu những cái khó khăn tức là lúc đấy là chính là cô đang tức phước đức và cho đến bây giờ cái kết quả của cô được ấy, là cô đang là là hiệu trưởng của một trường là những vị trí mà bao nhiêu người người ta mong ước tức là cái công đức phước đức từ kết tích từ cái trước cái quá khứ của cô cho đến bây giờ trổ quả cô là một người như vậy cho nên là thực sự là hoan hỉ đúng không ạ và hồi bé là à, lý bị bố mắng như thế nhưng bây giờ thì lại khác tức là vì bố uh, nghiêm khắc với mình như thế mà mình luôn luôn là tập trung cao độ vào những cái công việc học xuất sắc luôn và luôn luôn suy nghĩ rằng là làm như thế nào để mang lại giá trị cho đời cho nên là xin kính chúc cái câu câu hỏi của cô nga và rất là hạnh phúc bởi vì là chúng ta đã có một cái chương trình của thầy sĩ hành và sau đây thì mình sẽ bàn với thầy sĩ hành thêm làm sao đóng gói cái sản phẩm của thầy để sẽ uh, cho các thầy cô đặc biệt là giáo viên giáo dục công dân sẽ có cái 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 bài đó để các thầy cô sẽ dạy ở trong trường học mà mình nghĩ rằng là uh, cái điều này rất là tuyệt vời bởi vì um, đây là một cái diễn đàn mà lý nghĩ rằng là uh, nó sẽ nó 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 sẽ có một cái mà gọi là phá chấp phá chấp phá chấp phá chấp rất là tốt thì sĩ hành có một bộ câu hỏi cốt trinh ấy thầy sĩ hành cũng sẽ cung cấp cho các thầy cô và các thầy cô cốt cho mọi người hoặc là cốt cho chính mình thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề à, lý có chia sẻ thế thôi hơi bị dài ạ đúng không ạ xin cảm ơn rất là tuyệt vời cô ạ dạ cảm ơn xin cảm ơn thầy rất là nhiều cảm ơn cô lý cảm ơn cô lý đã có uh, chia sẻ rất nhiều thông điệp rất là giá trị và chúng ta có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta để mà mình có được cái sự an vui à, và hôm nay thời gian cũng không còn nhiều thì sĩ hành xin phép mình đúc kết nhanh cái phần nội dung cái bài học ngày hôm nay để mà hướng dẫn cả nhà mình thực hành luôn nha hướng dẫn cả nhà mình thực hành bình an luôn dạ yeah. thì trong phần chia sẻ vừa rồi của cô lý sĩ hành thấy có một cái chúng ta thấy có một cái từ khóa đó là cái từ gọi là À, <cười> chống rỗng tức là <cười> tức là à, bình an là gì bình an là gì bình an thì chúng ta phải làm sao cho cái đầu của chúng ta nó ở trạng thái gọi là chống rỗng đúng không à thì thì mình sẽ có được cái sự bình an đơn giản như vậy thôi à thế thì quay lại câu chuyện là cái nội cái chủ đề ngày hôm nay mình đang nói về vấn đề ký ức thì à, có hai loại ký ức giống như sáng giờ cả nhà cũng đã có đánh vào cái ô chat rồi đó và chúng ta đã có giao lưu chia sẻ rồi thì một cái ký ức á, nó mang lại cho chúng ta cái niềm vui có thể gọi là cái niềm vui tạm thời thôi và một cái ký ức nó làm cho chúng ta à, cảm thấy à, mình nói ra là đau khổ đấy ha cảm thấy buồn lòng cảm thấy chạnh lòng ừ, khi mà nhớ lại những cái ký ức mà nó tiêu cực á, thì nó là sẽ làm cho chúng ta chạnh lòng à, thế thì thế thì cho dù là cái ký ức đó nó mang lại cho mình cái niềm vui thì cái niềm vui đó đó nó chỉ là mang tính chất tạm thời thôi và nãy sĩ hành cũng có phân tích đó, là vì sao chúng ta lại có cái chúng ta lại cần nhớ về những cái ký ức <cười> chúng ta cần nhớ về những cái ký ức vui đó đó là tại vì ngay cái giây phút hiện tại mình đang cảm thấy là không có được à, à, bình an à, mình cho nên mình muốn tìm một cái cảm giác mình muốn tìm cái cảm xúc gì đó à, để mà bù đắp lại à, thế thì trong cả hai trường hợp á, là chúng ta cũng à, không có nên không có nên là để cho cái tâm trí của, của chúng ta nó cứ suy nghĩ về quá khứ vậy thì làm sao để mình có thể à, tập trung 
mình có thể hiện diện ở trong cái giây phút hiện tại thì bây giờ sĩ hành chia sẻ cho à, chúng ta cái cách thực hành ha ừ. thì thật ra là khi mà mình à, nghĩ về à, khi mà mình nghĩ về quá khứ á khi mà cái ký ức là gì đó nó ủ ải thật ra lúc đó nó cũng được lập trình một cách tự động trong não của chúng ta thôi đúng không nha mình không có mình không có cố ý phải mà mình cứ ngồi đó và cái cái ký ức nó cứ ồ về đó như vậy á là cái điều đầu tiên á cái bước đầu tiên mà chúng ta cần thực hành đó là <cười> mình cần phải mình cần phải phải nói mình cần phải quan sát nó thôi mình quan sát nó thôi chứ không phải mình cảm thấy khó chịu với nó mình quan sát nó và mình ghi nhận nó và mình biết a à, mình đang có một suy nghĩ là như thế mình đang có một suy nghĩ là như thế và mình hãy mỉm cười với nó mình hãy mỉm cười với nó rồi sau đó đó cái bước hai mình được thực hành đó là mình hãy lúc đó mình đang làm gì mình đang làm gì trong cái giây phút đó đó thì mình hãy quay về quay về mình hãy tiếp tục làm cái việc đó à, mình hãy tiếp tục làm cái việc đó rồi còn nếu mà lúc đó mình đang không làm gì cả thì có một cái cách nó hết sức là đơn giản luôn thì lúc đó mình hãy quay về và mình cứ để ý vào cái hơi thở của mình hoặc là lúc đó mình hãy tiếp tục mình giữ cái nụ cười ở trên môi và mình hãy quan sát à, cái khuôn mặt của mình đi mình lúc đó mình hãy quay vào bên trong mình kích hoạt cái năng lượng trân trọng biết ơn cái năng lượng an vui tại vì sao tại vì ngay cả những cái chuyện mà không vui nó xảy ra trong quá khứ á, thì à, giống như hồi nãy cô lý đã nói là gì trả qua là lúc đó thì sao À, lúc đó là à, nó cũng không phải là một cái vấn đề gì đó nó nghiêm trọng lắm à, mà là lúc đó mình nếu mình vui thì có nghĩa là mình đang xài cái phước đúng không ạ à? <cười> còn nếu mà lúc đó mình đang không có được vui thì cũng đâu có sao đâu à, vì vậy cho nên là mình hãy trân trọng biết ơn mình hãy trân trọng biết ơn và mình kích hoạt cái năng lượng an vui ngay tại cái giây phút đó à, để mình quay về mình biết ơn cái những cái gì mà chúng ta đang có à, để mình có thể, thể lấy lại được cái trạng thái à, cân bằng à, thì thì đó là cái cách mà thực hành tuy nó đơn giản thôi nhưng mà cả nhà mình cứ ứng dụng đi mình cứ ứng dụng đi và mình sẽ cảm nhận được cái kết quả của nó nha yeah. thì chị hành ơi cho lý à thì thầy nói tiếp quên dạ chị, cô nói đi à cô nói đi à. mình xin lỗi mình thầy đang nói lý để ngắt lời dạ không có sao cô nói tiếp à, vâng. cô nói đi à. cho 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 lý nói thêm cái này chút À, thì có nói là tôn trọng cảm xúc ạ Ví dụ như bây giờ nhé Mình suy nghĩ về một cái điều A, B, C, X, Y, Z Rồi suy nghĩ về quá khứ Suy nghĩ về người này người kia nói Và mình bắt đầu có cảm xúc Ví dụ như cảm xúc tiêu cực là buồn Ví dụ như thế ạ Nói chung là như thế về Nếu mình có cái cảm xúc là 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 là, 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 là buồn Thì mình sẽ tôn trọng cái cảm xúc của mình Và mình quan sát nó Đấy là bước một thế nhá Mình tôn trọng nó nhưng mình không chiều nó Nhớ cả nhà nhé Mình tôn trọng cảm xúc nhưng không chiều nó Ví dụ như bây giờ con nó tiêu cực Nó khóc ré lên Mình tôn trọng cái cảm xúc của nó Nhưng mà mình không chiều nó Đến một lúc nào đó mình phải đánh trống làng Đến một cái gì đó để nó không khóc nữa Đấy Bởi vì khi mà cái tiêu cực của chúng ta Suy nghĩ trong đầu Thì nó sẽ trồi lên tất cả những cái gì tổng cái, cái nhân mà nó rơi trong nghiệp quả nó, nó rơi trong cái tiềm thức của chúng ta nó trồi lên Cho nên là khóc ấy Hoặc là buồn ấy Thì đến ngày mai nó lại buồn hơn Cái cấp độ nó cứ buồn hơn, buồn hơn, buồn mãi Đấy, Cho nên là Quan sát cảm xúc Tôn trọng cảm xúc Nhưng không chiều nó Đấy, Không chiều cái cảm xúc đó Đấy. Và chúng ta thấy rằng là Suy nghĩ thực ra là vô thường Vì sao? Lý kể một câu chuyện là con chó và cái bút ạ Như chúng ta là có một cái bút ạ là chúng ta bảo nó là cây bút đây là cây bút để cho tôi viết đây là cây bút để tôi viết nhưng mà con chó nó nhìn thấy cái bút này nó bảo đây là cái cái xương và nó gặp như vậy thì cái bút này nó là cái cái bút là do chúng ta nhìn nhưng nó lại là cái xương là do con chó nhìn cho nên là cái suy nghĩ của con người ấy là vô thường cái bút này nếu nếu nó ngồi ở đây mà không có chúng ta mà không có cho con chó thì nó cũng chả là cái gì cả cho nên là cái 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 suy nghĩ của chúng ta nó là vô thường và chúng ta quan sát nó, quan sát nó và tôn trọng nó nhưng không chiều nó. Chúng ta có thể ghi xuống dưới giấy là quan sát cảm xúc để xem nó như thế nào. Nó như cái con lừa trên cổ ấy. 
Một là chúng ta sẽ bị cái cảm xúc đó dẫn dắt à, Một là chúng ta sẽ bị con lừa dẫn dắt Hai là chúng ta dẫn dắt con lừa Chúng ta chọn cái nào Và cái con lừa này ấy, nó cầm cái đầu chúng ta Nó nhúng nhúng vào nước cái này Cho mày chết cho mày chết Mày càng, càng khổ ta càng vui <cười> Vậy chúng ta hình dung là cái con lừa nó đang cổ này Một là nó dắt chúng ta Hai là chúng ta dắt nó À đến khi mà cái 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 con lừa nó đang dắt chúng ta đi đấy Thì chúng ta bảo À Xin lỗi dùng từ này Mày đang chuẩn bị làm cho tao đau khổ cái gì Đấy Là ta không sợ đâu Ta biết rồi Cái cảm xúc này có gì đâu Dẹp đi Đấy thì cái đấy là cái mà chúng ta quản trị được cảm xúc Quản trị được niềm tin à, Niềm tin là gì Bố của mình Thôi mình hãy tha thứ Mình hãy vị tha Mình hãy các thứ Đấy là yêu mình thôi Vì mình chưa biết trân trọng biết ơn Nếu không có bố làm sao có mình Đấy, cho nên là Lý quay lại Lý biết ơn bố là coi như oán trách biết mất Thì cái câu chuyện này nó rất thú vị là Lý được một người thầy Gọi là người thầy giác ngộ có nói với Lý rằng Con nhé, không được chiều cảm xúc à, Có tôn trọng nhưng không chiều cảm xúc Chúng ta có thể ghi vào giấy ạ Tôn trọng cảm xúc nhưng không chiều cảm xúc Xin cảm, cảm ơn cả nhà Dạ, yeah, cảm ơn cô Rất quan trọng cả nhà nha Mình à, ghi nhận thôi, mình quan sát thôi mình nhận diện nó nhưng mà mình không có luôn chiều nó Và hồi nãy Sĩ Hành có nói đó Vì sao mình cần phải mỉm cười Mình mỉm cười ở đây không phải là mình luôn chiều nó à, Mà mình đang nhận diện nó Nhưng mà mình giữ cái tâm của mình ở bình an Chứ mình không có chối bỏ nó à, Mình không chối bỏ nó Rồi sau đó đó là khi mình có thể giữ được cái tâm bình an Bằng cách mình quay về với cái giây phút hiện tại rồi đó Thì lúc đó cả nhà sẽ tự động biết là Mình nên làm gì tiếp theo thì giống như cô Lý nói đó, lúc đó mình sẽ có cái sự bình tĩnh sáng suốt rồi Thì mình sẽ biết cách xử lý cái tình huống đó làm sao cho nó khôn ngoan nhất và nó hợp lý nhất Đúng Chứ rồi. không phải là mình nuông chiều rồi xong mình mình lại mình lại bị nó lôi đi thì như vậy là không được như Đúng rồi, kể cả cảm xúc vui cũng thế thầy nhá Kể cả cảm yeah. xúc vui cũng thế Mình 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 tôn trọng cái cảm xúc vui nhưng mình cũng không chiều cho chúng ta vui quá Nếu chúng ta vui quá là chúng ta bị bệnh tim và chúng ta buồn quá chúng ta bị tim Con người chúng ta phải cân bằng Cân bằng lúc đấy là là câu trống rỗng đấy thầy nhá cân bằng lúc đấy chống rỗng cho nên bảo lý là năng lượng ôi lý trong đầu đi chả có cái gì năng lượng gì đâu ạ bởi vì sau khi năng lượng xong là phải cho đao xuống để là trạng thái cân bằng đấy cho nên bài hôm nay phải nói là chúng ta được học rất rất nhiều cái sâu đấy dạ yeah. rất tuyệt vời rồi cả nhà chúng ta là hôm nay mình đã xong được cái phần ngày hôm nay ha mình đã biết cách làm sao để mình có thể xử lý được À, cái vấn đề là cái ký ức của chúng ta làm sao mình có thể à, tháo được tháo gỡ được cái vấn đề này để mình có thể cái sự an vui của chúng ta đó <cười> ở bên trong nó sẽ được bộc lộ ra nó được sẽ được hiển hiện ra một cách à, gọi là tự do yeah. à, xin mời à, à, gửi lại micro cho mc diệu hằng ạ à. dạ cảm ơn thầy sĩ hành ạ à. Cảm ơn cô Ngô Lý và cảm ơn cô Lê Nga. À, có lẽ là một buổi học vô cùng giá trị. Chúng ta đang được các thầy cô hướng dẫn và dẫn dắt để chúng ta hiểu sâu sắc hơn những điều mà bình thường có thể chúng ta còn đang rất có nhiều câu hỏi và băn khoăn, um, nghi ngại, đúng không ạ? À, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày sẽ giúp chúng ta tự chữa lành cho bản thân mình cũng như là gieo xuống những hạt mầm của hạnh phúc uh, trong tương lai uh, biết ơn quá khứ uh, cũng là một điều mà chúng ta đã sẽ phải học uh, để uh, chúng ta thực hành thì chúng ta hóa thế không có nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận mọi hoàn cảnh mà giáo dục chính là đang đưa ánh sáng qua xuân bóng tối ạ uh. Và để có thể truyền tải và... Thật là vui mừng là có các thầy cô đang yêu giáo dục và thương các con đang hiện diện ở trong chương trình của VM sẽ đưa những cái nội dung quý giá này tới nhiều thầy cô hơn, tới nhiều phụ huynh hơn để chúng ta có một thế hệ trẻ uh, giỏi giang, mạnh mẽ ở nội tâm giúp chúng ta xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh ạ. Cô, em xin mời cô hằng ơi cô hằng à, lý vâng. lại lại cô vừa rồi cô dùng một từ khóa lý vẫn phải bổ sung một từ ạ dạ, vâng. 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 vừa rồi cô có nói là biết ơn quá khứ lý vâng. phải nhắc lại như thế này này mỗi một vấn đề xảy ra trong cuộc đời của chúng ta chúng ta học được một cái gì đó 
là chúng ta cảm ơn bài học chúng ta học được để chúng ta trưởng thành Nhưng chúng ta không cảm ơn nghịch cảnh Có rất nhiều người cảm ơn À lại bảo như này chứ Có khổ thì mới có sướng ạ à. Câu đấy là câu rất sai à, Có 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 đau khổ thì chúng ta mới có hạnh phúc Câu đấy là chỉ đúng một nửa thôi ạ à. Nếu chúng ta cảm ơn đau khổ Đã học được bài học ấy Thì chúng ta sẽ gặp hết đau khổ này đến đau khổ khác Đau khổ tới mức cực kỳ luôn Bởi vì mà cảm ơn tao thì tao quay lại <cười> ở đây dùng từ hơi bị, bị bị thô một tí Cho nên là ta không cảm ơn nghịch cảnh Nhưng ta cảm ơn được bài học chúng ta học Về sau đấy ấy, Thì tự nhiên Ở trong trong nhà Phật thì gọi là Pháp ấy Tự nhiên Chúng ta sẽ được nhìn những cái cảnh Ở ngoài đời để chúng ta lại rút ra bài học Và nó không dính vào mình nữa À đó Nó thú vị chưa Nó thú vị chưa Ví dụ như bây giờ chúng ta À, ra ngoài bệnh viện trong một người khác bị ốm Thì chúng ta rút được bài học Rằng là chúng ta phải trân trọng sức khỏe Chứ không phải là chúng ta sẽ bị Cái bệnh hiểm nghèo như họ Để chúng ta mới rút ra bài học Như vậy thì chúng ta thì là À đúng rồi, mới à, có khổ mới có Cái gì đấy, có khổ đau thì mới có hạnh phúc Nhưng mà chúng ta đúng là có khổ mới có đạo Nhưng mà à, mình cảm ơn là có khổ có đạo Nhưng mà mình cảm ơn bài học Chúng ta, chúng ta không cảm ơn khổ à, Chúng ta lưu ý nha, bây giờ có mấy cái từ khóa Chúng ta, ta sẽ lưu ý này Tôn trọng khoảng phước xúc nhưng mà không nuông chiều cảm xúc. Đấy. Ta có mà từ những nghịch cảnh chúng ta học được bài học nhưng chúng ta không cảm ơn nghịch cảnh. Chúng ta chỉ cảm ơn bài học chúng ta học được thôi ạ. Đấy. Cho nên tất cả những ngôn từ chúng ta dùng và chúng ta phát ra là thật là chuẩn. Có chuẩn thì mới chỉ được ạ. Đấy. <cười> <cười> vâng ạ. Có vâng, chuẩn thì mới chỉ được. Nhà. Vâng. Quá cô ạ. Vâng ạ. Em xin mời tiến sĩ Nguyễn Văn Cường ạ. Vâng, thầy uh, uh, rất chuẩn và đang chỉ cho chúng em đi trên con đường uh, khoa học đấy ạ em Hôm nay em uh, xin phép thầy là em đã nói trước thầy ạ, à. em uh, xin phép <cười> yeah, Cảm ơn uh, cô Trợ Hằng, cảm ơn cô Lý, cảm ơn thầy Sĩ Hành Thầy xin uh, chào tất cả các thầy cô trong Zoom Hôm nay tôi cũng uh, thực sự uh, học được rất nhiều ạ, uh, cô Lý ạ uh. Vâng, qua Đã. cái uh, hôm nay thì không phải là bài chia sẻ của thầy Sĩ Hành Mà một cái uh, uh, diễn đàn thực sự là thảo luận thảo luận vấn đề rất là thường ngày tức là chúng ta quản trị cái ký ức như thế nào để nó không làm tổn thương đến cái hiện tại của chúng ta vâng rất là hay và đặc biệt là cái phần chia sẻ của cô Lê Nga thì chúng ta thấy rằng cái bài của thầy sẽ anh đã chạm đến cảm xúc chạm đến cái trái tim chạm đến cảm xúc của rất nhiều người chúng ta tức là cái chủ đề rất là thường ngày nó động chạm đến rất nhiều người mà có thể là chúng ta vẫn còn đang thì vướng mắc vào nó mà chúng ta chưa có thể thoát ra được những cái ảnh hưởng của 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 ký ức của quá khứ đặc biệt là chia sẻ cô Lê Nga với tư cách là một 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 hiệu trưởng một giáo viên thì là nó rất quan trọng bởi lẽ là cô sẽ còn giúp đỡ được nhiều học sinh nữa để tránh được những cái đó thế thì qua cái thảo luận của hôm nay giữa các thầy cô thì chúng ta học được rất là nhiều điều tất nhiên để thực hành nó thì chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn nhưng mà qua cái trao đổi chia sẻ thầy sĩ hành với các vấn đề mà cô Lê Nga đưa ra cũng như cô Lý nữa thì tôi thấy rằng là như vậy là à, quan trọng nhất ý, là thầy sẽ nhấn mạnh là cái 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 ký ức của ta ý, đôi khi là nó ảnh hưởng đến cái bình an chúng ta đấy cái đấy là một sự thật đó thì chúng ta quản trị nó không có nghĩa là chúng ta xóa nó đi đấy, như cô Lý nói là nó không nó, nó vẫn tồn tại như thế ta không thể xóa đi được đấy, như vậy là thầy sĩ hành nói chúng ta phải tập trung hiện tại tập trung hiện tại nhưng mà rất là quan trọng đấy, tập trung cái thời điểm hiện tại để sống mà không để bị cái quá khứ nó ảnh hưởng chúng ta mãi mãi như thế nhưng không phải bằng cách là ta cứ cố coi như nó không có thì không phải như vậy à, thầy sẽ chia sẻ chúng ta phải 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 quản trị nó đấy, phải quản trị nó tức là để, để tránh những cái cái cảm xúc tiêu cực nó cứ phát triển lên cô Ly nói là không được chiều nó đó đó chúng ta quản trị nó chúng ta nhận diện nó nhưng mà À, chúng ta quản trị nó để sao cho nó không gây cái ảnh hưởng cho chúng ta Đấy không phải là cái cảm ơn những cái đau thương nhưng mà như cô nói là ta rút ra những cái bài học từ đó thôi <cười> tôi thì tôi thấy thế này liên hệ tiếp đến cái, cái câu hỏi của cô Lê Nga vì nó liên quan nhiều học sinh trong giáo dục mà thế thì à, chúng ta làm sao mà chúng ta à, không phải chúng ta quên quá khứ thì sẽ nói nhưng mà chúng ta nhận diện đó ví dụ cụ thể thôi trường hợp của cô Nga một à, học sinh mà nó có những ký ức à, bị bạo hành từ nhỏ chẳng hạn thì nó tổn thương đấy tổn thương rất là lâu rất là nhiều nhưng nếu có thể hỗ trợ cho học sinh đó để nó hiểu thế này ví dụ bị cha mẹ bạo hành thì nó phải có thể là nhận thức được rằng là từ cái cách hiểu như vậy thì nó có thể là tha thứ đó khi mình tha thứ thì là 
cái quá khứ đấy cũng không dằn mặt mình nữa thế thì cái quản trị cảm xúc như thế để à, quản trị những cái ký ức như thế để nó là một cách để nó hỗ trợ tức là ta hiểu được nó hiểu được nó nhận diện được nó và nếu có thể thì chúng ta tha thứ nó đó thì học sinh của chúng ta nếu mà được à, các cô giáo truyền dạy như vậy thì cũng giúp các em là làm sao tránh được những cái tiêu cực của những ký ức của những quá khứ đến với chúng ta để đấy là, là qua cái bài chia sẻ thì chị hành qua những thảo luận thì tôi liên quan trực tiếp đến cái vấn đề chúng ta nói thì tôi nghĩ là một cách vận dụng cái cái cách quản trị quá khứ có thể chạy không phải chúng ta cố quên nó đi cố xóa đi nhưng chúng ta quản trị nó nhìn nhận nó một cách tích cực và nếu có thể chúng ta thử còn câu hỏi của cô Lê Nga về cái vấn đề rất là hay là vấn đề là cái bạo lực học đường hiện nay bộ giáo dục đang có cái, 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 cái giáo dục tích hợp ấy. trong đó nó có cái vấn đề bạo lực học đường là cái vấn đề là cô Nga chắc chắn là sẽ làm cái việc này nhiều trong trường phổ thông phải không ạ à, bạo lực học đường nói chung và bạo lực trong gia đình nữa đó về phòng chống bạo lực trong đó bạo lực học đường và kể cả bạo lực trong gia đình nữa bạo lực xã hội để chúng ta để giúp học sinh tránh được phòng tránh những cái đấy thế thì tất nhiên cô lý có đề nghị một cái thuật ngữ khác thì ta bàn xa, cô lý đã trình bày rồi nhưng hiện tại cái 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 chủ đề là phòng tránh bạo lực là chủ đề xã hội rất là quan tâm và trong nhà trường rất quan tâm với cái tư cách của cô lê nga là một hiệu trưởng thì rõ ràng là trách nhiệm của cô và cô thực ra là tôi tin là cô đã đã, đã đang làm rồi nhưng mà cô muốn thảo luận để chúng ta cô, cô có thêm những cái những cái, cái góc nhìn thôi thì, cô đưa ra câu hỏi là có tập huấn giáo dục cho phụ huynh hay không thì uh, câu hỏi rất là quan trọng phải không ạ tất nhiên là chúng ta không thể tập huấn một cách uh, như là bắt buộc được vì uh, phụ huynh chúng ta không có cái quyền để yêu cầu đến để tập huấn nhưng mà <cười> với cách là nhà trường ấy, thì uh, giáo dục giữa gia đình nhà trường và xã hội thì rất là quan trọng thế thì chúng ta có cái cách để tuyên truyền cho phụ huynh thậm chí là có thể thông qua một cách nào đấy mình không gọi là tập huấn cũng buổi chia sẻ chẳng hạn với phụ huynh thì sẽ rất là tốt cho các phụ huynh và sẽ rất là tốt cho các học sinh chúng ta riêng về bạo học à, về vấn đề bạo chồng phòng chống bạo lực thì thực sự là, là như cô lê ngàn nga nói là chỉ có tập huấn học sinh không thì không đủ đúng ạ à, đặc biệt là các cha mẹ chúng ta thì nhiều người là là vẫn sống theo cái quan niệm cũ ấy thương con cho đòn cho vọt gắt cho ngọt cho bùi đấy ra cứ tưởng như là mình à, khắt khe với con như vậy là tốt cho con nhưng thực ra đấy là quan niệm sai vì thế cô nga nói có cần tập huấn cũng như không tôi cho rằng là khái niệm tập huấn thì ta tôi không nói đến mà cần phải tuyên truyền cần phải giải thích cho phụ huynh cho họ có nhận thức mới về cái phương pháp giáo dục mới đối với trẻ em thì nó sẽ tốt cho cả một thế hệ thì rất là nhiều cái phụ huynh hiện nay vẫn ít hơn ngày xưa cha mẹ chúng ta cái bố mẹ tôi như xưa cũng thế mà bố tôi ngày xưa cũng rất là là giữ đòn nói thật tự nhưng bây giờ tôi đang có một hạnh phúc là tôi đang chăm cụ một mình tôi chăm ông 99 tuổi tôi không phải tôi quên những trận đòn quá khứ nhưng mà tôi bây giờ tôi thương ông vì nghĩ rằng ông không được hiểu biết ấy ông sống theo một phong kiến ông thương con theo cách đấy thế thì tự nhiên là 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 những cái trận đòn nếu được hóa giải trong tôi năm nay đấy ông tôi 99 tuổi rồi đấy, tôi năm nay 66 tuổi rồi nhưng vẫn nhớ những trận đòn còn bé người không đâu mình còn nhìn nhận nó với góc độ là bố mình thương mình mà thương theo cách của phong kiến ấy đấy vụ giữ đòn đó thế thì cái, cái 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 những cái vết đòn với vết thương lòng từ bé nó được hóa giải và bây giờ tôi chăm cụ rất là yêu thương cụ chăm hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì cũng là một cách hóa giải để chúng ta nhưng mà uh, câu hỏi cô nên là rất quan trọng tôi rất tất thành với cô là phụ huynh phải được với tư cách hiệu trưởng thì những cái, cái, cái câu hỏi cô nên nga đặt ra rất là quan trọng tôi tin rằng cô sẽ thực hành được phương pháp đó mình có thể ngoại tổng quán nhưng mình có một buổi chia sẻ chẳng hạn với cha mẹ học sinh về vấn đề bạo lực Đấy, và mình có thể trao đổi với các phương pháp giáo dục con thì rất là quan trọng thế và để như vậy là chúng ta là tác động một cái hệ thống chứ không phải là chỉ có có bảo học sinh làm sao mà tránh được bạo lực bố đánh làm sao mà tránh được có ra ngoài nó bắt đạp sao mà tránh được thế thì bên cạnh những việc mình giáo dục nhận thức trẻ em nó tránh điều đó thì mình cũng có những chia sẻ động viên à, tuyên truyền với cha mẹ học sinh để họ biết được những pháp giáo dục mới và họ khắc phục cái quan điểm không cổ truyền không đúng về con giáo dục con cá nhân tôi tôi rút ra những cái bài học từ cái, cái bài chia sẻ thời trang như vậy và liên quan đến câu hỏi nga xin cảm ơn diễn đàn xin thầy ơi cho em tiếp lời thầy một chút ạ à, vm sinh ra cũng là đặt ra một cái mũi nhọn sẽ hỗ trợ cho giáo viên giáo dục công dân thầy ạ bởi vì hiện nay là À, những giáo viên à, toán lý hóa văn sử địa rồi à, tiếng Anh là họ cũng có thể thu nhập từ nghề của họ nhưng riêng giáo dục công dân là cũng chưa thì VM sẽ nâng giúp họ 
Còn để họ có những cái kiến thức như chúng ta đây ạ Thầy cả giáo viên giáo dục công dân cho kiến thức như thầy Sĩ Hành Như là Nhật Anh rồi bàn giao cái này Và cô Nga sẽ uh, hình dung như thế nào Nếu như các thầy cô giáo giáo dục công dân dạy những kiến thức này cho các em ạ Ồ oh, các em sẽ có có những kỹ năng để tự uh, để tự uh, có kỹ năng sinh tồn đấy ạ cho nên người khác mà có bạo hành với mình là các em làm được xử lý được đấy ạ đấy thì đấy lại là mình lại phải cảm ơn cái ngoại cảnh tạo cho mình cái bạo lực để mình xử lý cái đó đấy cũng là để nâng cái kỹ năng cho nên chúng ta phải nhìn ở cái góc độ là nhìn cái phía tích cực chúng ta xem là cái câu chuyện này có cái điều gì tích cực với mình không ạ đấy cho nên là uh, khi mà cô lê nga sẽ À, à, ghi những cái danh sách Những giáo viên giáo dục công dân Ở trường cô Và cô lan tỏa những cái điều này ra à, Để là ngày từ ngày mùng 4 tháng 4 Đến ngày 15 tháng 4 Là VM tổ chức cái khóa học thấu hiểu chính mình Cho đặc biệt là Miễn phí cho các giáo dục công dân Thì là giáo dục công dân sẽ dạy Cho học sinh và học sinh về sẽ tự Sẽ nói với bố mẹ thôi Và chính là con ấy sẽ nói với bố mẹ là hay nhất ạ Bố mẹ là con nói là bố mẹ nghe cho nên mình có thể uh, tuyên truyền về bạo lực không bằng con tuyên truyền về bạo lực đâu ạ. Cho nên là cái mà mình dạy cho các con là hiểu về những cái sự giàu toàn diện đấy ạ. Thì các con tự sẽ làm chuyển hóa cả bố mẹ luôn. Cho nên là Lý nghĩ rằng là không có cái gì là không có giải pháp. Và cái điều này rất là tuyệt vời. Vì bản thân cô bây giờ đang đứng ở một cái cương vị mà có thể giải quyết được tất cả các việc và giúp rất nhiều cho mọi người. Và cô sẽ tạo công đức phước đức cho rất nhiều người đấy ạ. Xin cảm ơn cô. Cảm ơn thầy Cường. Cảm ơn cả nhà. Cô Lê Nga còn là người phát triển. Một buổi sáng rất là tuyệt vời. Ạ. Buổi sáng đầu tuần mà chúng ta đã có được rất nhiều tri thức mới, rất nhiều sự đồng cảm và đặc biệt là có cả những giải pháp mà VM sẽ cùng với các thầy cô, các quý trường và chúng ta sẽ giúp cho giáo dục Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn. Ạ. Xin kính chúc quý thầy cô một ngày thật là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Ạ. Xin kính chào wow, và xin cảm ơn ạ. Vâng. Chào cả nhà. Chào ạ. Vâng. Hẹn là cả nhà vào buổi sáng ngày mai ạ. Vâng, cảm ơn cô Nga, cô Nga xinh quá. À cả nhà ôm cô Nga cái. Ôm cô Nga cái nào? Thầy Cường ấy thầy ôm cô Nga cái. Ôm cả nhà cả, ôm cô Nga cái. Yêu cô Nga. Dạ cả nhà. Vâng, cả nhà mở mic ra. Dạ, chiều vâng. mai em có một cái buổi chia sẻ cho à, và ban chủ nhiệm và trẻ nòng cốt thôn bản về chủ đề bạo lực gia đình. Em rất biết ơn các thầy cô đã cho em những cái từ um, hôm nay ạ. Trời ơi, Pháp tuyệt vời giúp cô có những thông tin và bài nói chuyện ngày mai cực tuyệt vời. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cả nhà ôm cô Nga. Yêu dạ. cả nhà mình vào sáng em ạ. Dạ. Cả nhà sẽ tặng cô Nga một lời tình yêu ạ. Yêu cô Nga. Đường bình quang À, yêu cô Nga, yêu cô Nga, yêu cô Nga Lời hứa ghi trong tim mình Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngân cao Mà con tim ta đã quên cùng nhau Phải phải, được vinh quang đã chia sẻ cùng nhau Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi Và chúng ta là người chiến thắng Và ta biết sâu lắm thác gần treo leo